कहानी शुरू होती है जे ही युग नाम के लड़के से जो बड़ी से बड़ी तिजोरिया और ताले तोड़ने में माहिर था कीमती चीजें चुरा कर वो बेचा करता था वो अपना काम बहुत ज्यादा चलाकी से करता था इसीलिए तो सो चोरियों के बाद भी वो पकड़ा नहीं गया और न ही उसके बारे में किसी को कुछ पता था एक दिन वो बिल्डिंग में एक कीमती पत्थर चुराने गया जिसकी कीमत बहुत ज्यादा थी जिस तिजोरी में पत्थर था उसमे बहुत ज्यादा ताले लगे हुए थे उसको तोड़ना या फिर खोलना बहुत ज्यादा मुश्किल था लेकिन जे ही युग ने बड़ी ही चालाकी से उसे खोल लिया और पत्थर लेकर वहाँ से चला गया था लेकिन जैसे ही वो बाहर जाता है वो पत्थर नीचे गिरकर टूट जाता है जे ही युग की सारी मेहनत जाया हो गई थी मगर उसने हार नहीं मानी वैसा ही पत्थर डिजाइन किया और उसे तैयार कर लिया फिर वो एक दुकान पर उसे बेचने गया मगर वहाँ के दुकानदार को पता चल गया था कि ये नकली है और उसने उसे खरीदने से मना कर दिया लेकिन जे ही युग भी जानता था कि ये दुकानदार नकली चीजें ही बेचता है वो उसको धमकी देता है कहता है अगर तुमने ये मेरा पत्थर ना खरीदा तो मैं पुलिस को बता दूंगा मैं ये सब जानता हूँ की तुम नकली चीजें ही बेचते हो अब वो दुकानदार मान जाता है और उससे वो पत्थर खरीद लेता है पर जे ही युग के साथ उसका दोस्त भी था उसके अंदर ये खासियत थी कि वो छोटी से छोटी चीज में बॉम्ब को फिट कर लेता था फिर इस चोरी के बाद इसने नकली नोट छापने का फैसला किया उसने बिल्कुल असली नोट जैसे नकली नोट तैयार किए पर जैसे ही उन पर शराब डालते थे वहाँ पर लफ्स मिट जाते थे इस काम का उसे कोई फायदा नहीं हुआ एक दिन जे ही युग ने फैसला किया की कि वो हीरो की चोरी करेगा अब जिस दुकान में इन्होंने चोरी करनी थी उधर हर तरफ कैमरास लगे हुए थे और ये काम करना इतना आसान नहीं था अब वो अपने प्लान में अपने एक और दोस्त को शामिल कर लेता है जो बहुत बड़ा हैकर था उसने एक बार इसकी शिकायत पुलिस को भी की थी पर फिर भी ये उस पर भरोसा करने के लिए तैयार था इस काम में इसको एक लड़की भी मिलती है जो इसी की तरह ऐसे कामों में माहिर थी इस लड़की की जे ही युग के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो गयी थी जब ये दोनों घूमने जाते हैं तो जे ही युग उसके गले में पहना हुआ लॉकेट देखता है वो बताती है कि मेरे डैड ने ये मुझे तोहफे में दिया था जे ही युग उसे बताता है कि ये बहुत महंगा है और बहुत कीमती भी अब ये इसका पता करवाने से रात की दुकान पर जाते हैं तो वहाँ पर लेडी इनको बताती है कि ये बहुत महंगा है और लाखों में इसकी कीमत है तभी ये उधर एक बैग को टेबल के नीचे रख देता है ये वही दुकान थी जहाँ इन्हें चोरी करनी थी जे ही युग हर चीज को देखता है हर चीज का हिसाब लगाता है की इधर कितने कमरे है कितने कैमराज है बाद में ये उस लड़की को बताता है की दस मिनट के अंदर अंदर हमें इस चोरी को पूरा करना होगा अब चोरी वाले दिन जो उसने बैक टेबल के नीचे रखा था उससे धुआं निकलने लगता है और सभी गार्ड उसकी तरफ भागते हैं उधर जे ही युग का हैकर दोस्त सारे कैमरास को हैक कर लेता है और उसने तिजोरियों के भी सभी अलार्म को बंद कर दिया था मगर जितने वक्त का अंदाजा इन लोगों ने लगाया था उससे पहले ही गार्ड आ जाते हैं पर जे ही युग का दूसरा दोस्त गार्ड का ध्यान भटकाने के लिए वहाँ गाड़ी का शीशा तोड़ देता है अब उन्होंने चोरी तो कर ली थी जिसके बाद जे ही युग और उसके दोस्त बहुत खुश थे सभी जश्न मनाते हैं जब हीरो के मालिक को इस बात का पता चलता है कि उसके हीरे चोरी हो गए हैं तो उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आता है पर उसको इन चोरों का काम अच्छा भी लग रहा था क्योंकि वो हैरान था उन्होंने अपने खिलाफ एक भी सबूत नहीं छोड़ा था हीरो का मालिक जिसका नाम जो था वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और साथ ही साथ बहुत बड़ा गैंगस्टर भी यानी एक बुरा इंसान था जिसने बहुत से लोगो को मारा था वो खुद भी बड़ी चोरी की तैयारी कर रहा था इसीलिए उसे ऐसे ही शातिर चोरों की तलाश थी उसने बहुत बड़े बड़े चोरों को ढूंढा और यहाँ तक तिजोरी खोलने वालों का टेस्ट किया पर कोई भी उसके काम के मुताबिक नहीं था अब जो फैसला करता है कि वो इन्हीं चोरों को ढूंढेगा जिन्होंने इसके हीरे चुराए थे यानी की जे ही युग और उसके साथियों को अब उसके आदमी उन्हें ढूंढने में लग जाते हैं वो हर हीरो की दुकान आरोप नजर रखते है आखिरकार जो के आदमियों को जे ही युग का पता चल गया था अब जो उसके पास जाता है और कहता है जो कहता है कि तुम्हें मेरे लिए चोरी करनी होगी जिसके बदले में मैं तुम्हें पाँच परसेंट कमीशन दूंगा अब ये मना तो कर नहीं सकते थे क्योंकि वो इन्हें धमकी देता है कि अगर उन्होंने इस बात से इनकार किया तो वो इनकी फैमिली को मार देगा क्योंकि वो बहुत ही खतरनाक गैंगस्टर था जो बताता है कि 150 करोड़ से भरा हुआ शिप आने वाला है पर जहाँ पर ये शिप आकर रुकेगा उधर दुनिया का सबसे अच्छा सिक्योरिटी सिस्टम है
अब जो इनको वहाँ जाने के टिकट्स भी देता है अब जे ही युग भी चोरी के प्लान में लग जाता है ये उसकी सबसे बड़ी चोरी थी उधर दूसरी तरफ जो जे ही युग के हैकर दोस्त को बुलाता है और ज्यादा पैसे देकर उसे खरीद लेता है कहता है की तुम्हे जे ही युग आरोप नजर रखनी होगी क्यूँकी जो को डर था की वो कहीं इसको धोखा न दे दे उधर दूसरी तरफ पुलिस भी अभी तक हीरो के चोरों को पकड़ने की कोशिश कर रही थी पर जल्द पुलिस को पता चल जाता है कि उस दिन दुकान में बैग जे ही युग नहीं रखा था ये उसके घर का पता करके वहाँ पहुँच गए थे जहाँ पर जाकर इन्हें पता चलता है कि जे ही युग की अगली चोरी कहाँ पर है और इन्हें ये भी पता चल गया था कि जो जैसे बहुत बड़े गैंगस्टर से मिला हुआ है उधर जे ही युग और उसके दोस्त फोर्ट बंदर कहा पर पहुँच गए थे जिधर छिप आने वाला था उधर जाकर सारे सिक्योरिटी सिस्टम को हैक कर लेते हैं अब जे ही युग अपने दोस्त से कहता है क्यों ना जिन पैसों को हम चोरी करेंगे उनको अपने पास ही रख लें ये बातें हैकर दोस्त भी सुन लेता है जिसको जो ने पैसे दिए थे और जाकर सारी बातें उसको बता देता है ये बातें सुनकर उसको बहुत गुस्सा आता है पर अभी तो उसको जे ही युग की जरूरत थी इसीलिए वो उसको अभी कुछ भी नहीं कह सकता था अब जे ही युग उसी लड़की से मिलने जाता है जो इसकी दोस्त थी पर वो इससे बहुत ज्यादा नाराज थी क्यूँकी बहुत दिन ऐसी ये उससे नहीं मिला था इसीलिए वो कोई भी बात सुनने के लिए तैयार नहीं थी अब जे ही युग इसको बताता है की उसके डैड ही उसके मास्टर थे जिन्होंने इसे चोरी करना सिखाया था तुम्हारे डैड बिल्कुल सादा जिंदगी गुजारना चाहते थे पर उनके बिजनेस पार्टनर ने उन्हें मार दिया वो कोई और नहीं बल्कि जो था पर इसकी दोस्त इसकी किसी बात पर यकीन नहीं करती वो वहाँ से चली जाती है अब जब वो वहाँ से जा रही थी तभी उसको जो के आदमी आकर अगवा कर लेते हैं ताकि जे ही युग उनसे कोई चलाकी न कर सके अब चोरी का दिन भी आ गया था सब बोर्ड आरोप आने में कामयाब हो जाते हैं उधर जो भी धमाका कर देता है जे ही युग का हैकर दोस्त सारे कैमराज को हैक कर लेता है वहाँ के लोग कहते हैं कि उनके सिस्टम में कोई खराबी आ गई है जिसको ठीक करने में उन्हें 40 मिनट लगेंगे जे ही युग और उसके दोस्त के पास अब बहुत ज्यादा टाइम था वो बहुत ही चलाकी से तिजोरी को खोल लेते हैं उनके सामने बहुत सारे पैसे थे अब वो सभी पैसों को अपने एक ट्रक में भरते हैं और पैसों के ऊपर ही नकली पैसे रख देते हैं उधर पुलिस को भी पता चल जाता है वो चारों तरफ ऐसी इस जगह को घेर लेते हैं जिस वजह ऐसी अब जे ही उस जगह से निकल नहीं पाता अब जे ही युग के पास जो गैंगस्टर आता है वो उस पर गन कर लेता है और उसकी दोस्त का लॉकेट दिखाकर कहता है कि वो मेरे कब्जे में है मुझे पता चल गया था कि तुम मुझे धोखा दोगे इसीलिए अगर तुम अपनी दोस्त को बचाना चाहते हो तो तुम्हें खुद को पुलिस के हवाले करना होगा जे ही युग भी अपनी दोस्त को बचाना चाहता था जो उसके मास्टर की बेटी थी उसकी खातिर अपने आप को पुलिस के हवाले कर देता है पर जैसे ही पुलिस उसको पकड़ने लगती है वो वही समंदर में छलांग लगा देता है पुलिस वाले उस पर गोलियां चलाते हैं जिनमें से एक गोली उसे लग भी जाती है और उसके पास जो बैग था वो भी बॉम्ब से फट जाता है सब ये समझ रहे थे कि वो मर गया उसके दोस्त को जब पता चलता है जो बॉम्ब फिट करने में माहिर था उसको बहुत दुख होता है पर हैकर दोस्त खुश हो रहा था क्योंकि जे ही युग के हिस्से के पैसे अब उसी को मिलने वाले थे इस बात आरोप दोनों दोस्तों में बहस हो जाती है। हैकर दोस्त चाकू निकालता है और अपने ही दूसरे दोस्त को मार देता है अब आखिरकार जो के पास पैसों ऐसी भरा ट्रक पहुँच ही गया था पर दिखने पर पता चलता है उसमें तो सिर्फ टिकट ही भरे हुए थे ये देखकर तो जो की हालत तो जैसे खराब हो गई थी तभी उसे जे ही युग का फोन आता है मतलब वो अभी जिंदा था यहाँ पर हमें पता चलता है जो कुछ भी हो रहा था वो जे ही युग का ही प्लान था वो अपने मास्टर की मौत का बदला लेना चाहता था सबसे पहले जो उसने उधर पत्थर चोरी किया था उसको दोबारा बनाते हुए उसमे माइक्रोफोन को लगा दिया वो जानता था की जो गैंगस्टर अक्सर ऐसी चीजें खरीदता था फिर उसको पता चला कि वो एक शातिर चोर की तलाश में है उसने जानबूझकर हीरों की चोरी की ताकि वो उसकी नजरों में आ सके जो को लगता रहा कि ये उसका प्लान था पर असल प्लान तो जे ही युग का था वो हैकर दोस्त भी जे ही युग के साथ ही था उधर वो दोस्त भी जिंदा था जिसको हैकर दोस्त ने मारा था असल में सारा प्लान जो को पकड़वाने का था अब जो के पास पुलिस भी आ जाती है उधर हैकर दोस्त ने उस लड़की को भी बचा लिया था जो जे ही युग के मास्टर की बेटी थी जिसको जो ने अगवा किया था दूसरी तरफ जो के आदमियों और पुलिस के दरमियान में मारा मारी शुरू हो जाती है पर जो भी इस बात का फायदा उठाकर वहाँ से भाग जाता है पर जब वो अपनी गाड़ी में जा रहा था तभी जे ही युग उसकी गाड़ी को टक्कर मारकर उसे पुलिस को पकड़वा देता है उसके बाद सभी दोस्त एक जगह पर जमा होकर उस ट्रक को भी ले आए थे जिसमें नकली पैसे थे 
दरअसल इन्होंने असली पैसों के ऊपर ही नकली पैसों को रख दिया था सभी बहुत खुश थे क्यूँकी उनके पास अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए अब पैसे थे अब जाहिर है जे ही योग ने इतनी बड़ी चोरी की थी इसीलिए कुछ दिन के लिए ये गायब हो जाता है एक दिन ये उस लड़की के पास भी पैसे भेजता है जो इसकी दोस्त थी इसके मास्टर की बेटी थी अब वो दुबई में थी ये उन पैसों से अपनी आर्ट गैलरी शुरू कर देती है जो इसका सपना था ये शुरू ऐसी ही ये करना चाहती थी वो म्यूजियम में अपना लॉकेट देखती है जिसके पीछे जे ही यू की खड़ा था ये अब अपनी दोस्त अपने मास्टर की बेटी को पसंद करने लगा था अब ये उधर ही अपनी दोस्त के साथ खुशी खुशी रहने लगता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है